Purple Knot. Ungal Gilla Thirmanam, Gini, Bulagingum. Thirman and Eredi Bolibarapuka. Call 93809-93809 or visit purplenot.com. Paraparapana cinema say regal, Nakshatrangal Petigal, Cinema Varalara, Agavatra, Parkamum Padikamum, Ungalakana in Ethalam, Turantalkies.co. Sonic less amount. The 
நான் நினைக்கிறது பொருளாதார ரீதியாக உங்களுக்கு சரியாக வராது அதனால் என்னை இந்த படத்தில் விட்டுருங்க என்றார் அவர் மிகப்பெரிய சம்பளம் ஆகிட்டு இருந்தார் அதனால் அந்த பெரிய சம்பளத்தை கொடுத்தோம்னா இந்த படத்தை கட்டுப்படி ஆகாதுன்றதெல்லாம் வேறு விஷயம் அப்படி இருந்த நிலைமையிலும் நட்பை மதித்து எங்கள் அலுவலகம் தேடி வந்து இதை சொல்லிவிட்டு போன அந்த மோகன் பாபுக்கு எப்படி நன்றி தெரிவிக்கிறது எங்களுக்கு தெரியல இப்போ மோகன் பாபு இல்லைன்னு நான் ஒன்று அடுத்து தமிழில் நம்பியார் அந்த படத்துக்கு வெளில நான் ஒப்பந்தம் செய்வது அப்படின்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் நம்பியார் வீடு தேடி அவர் போய் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இந்த கதையை சொன்னோம் சொல்லி முடித்த உடனே அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நான் நடிக்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் எம் என் நம்பியார் அவர் ஏற்கனவே எங்களுடைய வாழ்க்கை புதிய திருப்பு ஆகிய படங்களில் நடிச்சிருந்ததுனால அவரை ஒப்பந்தம் செய்கிறது எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி தான் அவருடைய சம்பளம் நம்பியாரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த டூரிங் டாக்ஸில் பல நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போல்லாம் நடிகர்கள் வாங்குறாங்கல்ல அதர்வா படத்துக்கு ஒரு சம்பளம் அஜித் படத்துக்கு ஒரு சம்பளம் அது மாதிரிலாம் எம் என் நம்பியார் தன்னுடைய வாழ்நாளில் எப்பவும் வாங்கிட்டே இல்லை அது ராமராஜன் படமாக இருந்தாலும் சரி கமல்ஹாசன் படமாக இருந்தாலும் சரி சிவாஜி படமாக இருந்தாலும் சரி ரஜினிகாந்த் படமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நம்பி அப்படி சம்பளம் ஸ்டாண்டர்டான சம்பளம் அவர் முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளமாக அப்போது வாங்கி போட்டுருந்தார் அந்த சம்பளத்தை தான் எல்லாத்தையுமே வாங்குவார் நம்பியாரை ஒப்பந்தம் செய்ய பின்னாடி இன்னொரு வில்லன் வருஷத்தில் மலேசிய வாசுதேவனை ஒப்பந்தம் செய்யும் அடுத்தபடியாக இருந்த இன்னொரு வில்லன் இடத்துக்கு கர்ணடிகர் பிரபாகரை தேர்ந்தெடுத்து எங்கள் படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ எல்லா படத்துக்கும் இளையராஜா தான் இசை இளையராஜா ஜல்லிக்கட்டு படத்துக்காக இசையமைக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டபோது எப்படி சித்ரா பண்ணுறது எனக்கு புரியவே இல்லையே எக்கச்சக்கமாக படம் இருக்குது படம் ஒத்துக்கிட்டாலும் உனக்கு பாட்டு கொடுக்கணுமான எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது என்றார் இளையராஜா அவர் சொன்னது ரொம்ப தான் அப்போது தயாராகி கொண்டிருந்த படங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் இளையராஜா தான் இசையமைத்துக் கொண்டிருந்தார் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் இசை என்றைக்கு தொடக்க விழானு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இப்போ ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய தொடக்க விழா நாள் முடிவானது தொடக்க விழா நாள் முடிவான உடனே இளையராஜாட்ட போய் பாட்டு எப்போ கம்போசிங் வச்சுக்கலாம் பாடல் பற்றி முதல் நாளே நடத்தணுமே அப்படின்னு நான் கேட்டபோது எப்போ வச்சுக்குதுன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு தடுமாறினார் ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய தொடக்க விழா நாளுக்கு முதல் நாள் இளையராஜா தன்னுடைய ரெக்கார்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அவர் வீட்டுக்கு கம்போசிங் காக நான் போனேன் போனபோது ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய கதையை ஒரு அவுட்லைனாக சொல்லும்படி கேட்டார் உடனே ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய கதையை அவருக்கு நான் சொன்னேன் கதையை கேட்ட இளையராஜா நீதிபதி ராம் பிரசாதனுடைய தனித்தீவில் இருந்து அர்ஜுன் தன்னுடைய காதலுடன் படையில் தப்பி செல்லும் போது ராம் பிரசாத் அவரை மறைக்கு பிடிக்கிறார்கள அந்த இடத்துல ஒரு பாடல் காட்சியை போட்டா நன்றாக இருக்கும் என்று தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை சொன்னேன் அந்த இடத்துல பாடல் ஒன்றாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கும் தோன்றுவே இளையராஜா சொன்ன அந்த சஜஷனை நாங்களும் ஏற்றுக்கொண்டோம் அதை தொடர்ந்து அரை மணி நேரத்தில் அந்த பாடலுக்கான டியூனை போட்டு முடித்து விட்டார் இளையராஜா அந்த பாடல் தான் ஏரியிலே ஒரு ஓடம் என்று தொடங்குகின்ற அந்த பாடல் அடுத்து ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய தொடக்க விழா கோலாகலமாக பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் நடைபெற்றது அப்போல்லாம் இப்போ உள்ளது மாதிரி சினிமாவில் சுச்சுவேஷன் கிடையாது படத்தினுடைய தொடக்க விழா நாளன்று அந்த படத்துக்கு எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து அந்த படத்துக்கு வியாபாரம் ஆகிவிடும் அப்படித்தான் ஜல்லிக்கட்டு படத்துக்கும் நடந்தது சேலம் உட்பட மூன்று ஏரியாக்களுடைய வியாபாரம் அந்த படத்துடைய தொடக்க விழா அன்றே முடிவடைந்து விட்டு இந்த தொடக்க விழாவில் சற்று தாமதமாக கலந்து கொள்ள வந்த எஸ் ஏ சந்திரசேகர் என்னை பார்த்து ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்டார் வேட்டாமலு சுந்தரம் சொன்ன இந்த கதைக்கு கிளைமேக்ஸே கிடையாது எப்படி இந்த கதையை படமாக்க நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்க என்று என்னை பார்த்து கேட்டார் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர் அப்படி கேட்டபோது தான் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் உட்பட பல தயாரிப்பாளர்களும் வேட்டாமலு சுந்தர் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் என்பதும் கிளைமேக்ஸ் அவர் சொல்லாதனால் தான் அவங்க யாருமே இந்த கதையை படமாக்க முன்வரவில்லை என்பதும் எனக்கு தெரிய வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்று சென்னை நுங்கம்பாக்கத்திலே ஒரு பங்களாவிலே ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு தொடங்கியது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே டாக்டர் பட்டம் பெற்ற பிறகு சிவாஜியை கலந்து கொண்ட முதல் படப்பிடிப்பு அதுதான் அதனால அதை ஒரு மிகப்பெரிய விழாவாக கொண்டாடுவது என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தோம் திரையுலக பிரமுகர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள அழைப்பு அனுப்பப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து சிவாஜி பத்திரிகையாளர் ஒன்று நண்பர்கள் விழுந்தை சாப்பிடுவதற்கும் ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தோம் பாரதி ராஜா பஞ்சுவராச்சலம் சத்யராஜ் ராதா நாங்கள் எல்லோரும் சிவாஜிக்கு ஆளுகிற மாலை அணிவித்து மகிழ்ந்தோம் சிவாஜி நட்சத்திரம் மணிவண்ணனும் இணைந்து பணியாற்றுகின்ற முதல் படம் அதுதான்
இந்த முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த உடனே அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்புல சில முக்கியமான காட்சிகளையும் இரண்டு பாடல் காட்சிகளையும் படமாக்குவது என்று முடிவெடுத்தார் மணிவண்ணன் அவர் அப்படி முடிவெடுத்ததன் காரணமாக முதல் மூன்று நாட்கள் சத்யராய் ராதா ஆகியோரது காட்சியத்திலையும் அதற்கு பின்னால சிவாஜியினுடைய காட்சியத்திலையும் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் முதல் மூன்று நாட்களும் பாடலைத்தான் படமாக்க திட்டமிட்டிருந்தார் மணிவண்ணன் ஆனால் முதல் நாளில் அவர் படமாக்கப்பட வேண்டிய பாடல் வந்து சேரல ஏன் நான் இளையராஜாவால் இசையமைக்க முடியல அந்த அளவுக்கு அவர் பிஸியாக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை மணிவண்ணன் எப்படி சமாளித்தார் என்பதை பற்றியும் உதரமுக்கில் ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடைபெற்ற போது நடந்த சுவையான சம்பவங்களை பற்றியும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பகுதியிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட்